بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اليوم بدنا نكمل مشوارنا في Vector Mechanics for Engineers in Dynamics نتكلم عن General Plane Motion General Plane Motion تعريفها هو الموشن اللي بتحوي على both Translational Motion و Rotational Motion في آن واحد بمعنى لو كان عندنا مثلا عجل بيدور بي على سطح افقي هذا العجل مركزه <تصفيق> بينتقل انتقالي لكن العجل اي نقطه على العجل بعيده عن المركز تنتقل انتقالي يعني تتحرك حركه انتقاليه ثم انها تدور دورانيا معنى ذلك لو نظرنا الى هذا العجل مثلا وطلعنا على النقطه اي 1 والبي 1 بعد ما تحرك هذا العجل لاحظ النقطة A1 تحركت إلى نقطة A2 نقطة B1 تحركت إلى نقطة B2 هذه الحركة يمكن إنه إحنا نفصلها إلى حركتين حركة انتقالية فقط بحت يعني بحيث إنها تكون كأنه أنت أزحت إزاح العجل محافظا على ال A1 وال B1 بشكل عمودي كأن زحنا إزاحة والحركة الثانية إنه منثبت النقطة هذه النقطة A2 أو ال A ومنحرك B حول A بدون ما نزيحها إزاحة يعني نحرك حركة دورانية هذه بالنسبة لنا General Plane Motion طبعا الحركة هذه للأجسام مش شرط تكون الأجسام منتظمة دائرية يمكن تكون حركة الجسم افتراضي بهذا الشكل نفس الكلام A1 و B1 بتحركوا حركتين حركة انتقالية فقط بعدين منثبت واحد من النقاط ومنحرك الثاني حواليها هذا هو General Plane Motion خلينا نطلع على جسم آخر افتراضي تصور انه عندنا هذا الجسم الصلب نقطتين A و B موضحات عليه لما هذا الجسم يتحرك افترض انه بيتحرك في الفضاء مثلا وعندنا معلومة عن اتجاه B A وعندنا اتجاه بي بي هلا ممكن انه في اي يمكن يكون عندنا معروف تماما والفي بي معروف حركته ففي هذه الحاله هل حركه هذا الجسم زي ما كنا في السابق بنحرك هذا الجسم كانه بتقل انتقاليا باتجاه سرعه اي فقط يعني ما فيش شيء دوران لاحظ في بي هون ان اختفت طبعا ليش عملنا هذا؟ هذا افتراض انه احنا ممكن نحرك الجسم باتجاه بي يعني كله يتحرك بهذا الاتجاه باتجاه بي بس افترضنا انه اي معرفه تماما يعني كاملا بنعرف اتجاهها وبنعرف قيمتها فحركنا الجسم باتجاه اي للاعلى حركه انتقاليه بعدين بنثبت الجسم عند اي بنحط بين جوينت يعني هون نمنعه من الحركه الانتقاليه ومنحركه حول النقطة A حركة دورانية فقط فصار عندي الآن هذه السرعة VB relative to A ما كان عندنا هنا VB relative to A مش ظاهرة عندنا VB relative to A لكن ظهرت هون لأنه أنا ثبتت النقطة A فصارت عندي VB relative to A يعني وصير العملية عملية دورانية فقط حول A فهذه السرعة tangential velocity VB relative to A طبعا نقدر ان نحطهم بطريقه الجمع الفاكتور كوانتيتيز يعني ال VB تساوي VA plus VB relative to A او بنقول VB relative to A is equal to VB minus VA طبعا بامكاننا هذا الجمع الفاكتور كوانتيتيز نمثله عن طريق رسم المثلث السرعات بهذا الشكل خلينا نشوف مثال اخر على هذا الموضوع طبعا انتبه قبل ما ننتقل للمثال الاخر انه هذه ال VB relative to A هي سرعة uh, tangential velocity بتساوي سرعة الدوران مضروبة في الراديوس يعني هذا هو المعروف عنا انه tangential velocity للجسام اللي بتدور بتساوي سرعة الدوران الاوميجا مضروبة في الراديوس خلينا نشوف مثال اخر على هذا هذا المثال ل آه مثلا في عندنا الرود هذا في عندنا بيستون في عند بي بيتحرك عموديا بسرعه في بي وعندنا بيستون عند اي بيتحرك افقيا بهذا الشكل هذه الحركه لاحظ لهذا الجسم طبعا السوليد بودي الان هو اي بي فهذه الحركه ممكن 
إذا عندنا معلومات عن A يعني بنعرف قديش قيمة A طبعا اتجاهها أفقي نقدر نحرك الجسم حركتين الحركة الأولى اللي هي إنه نحرك الجسم باتجاه A لاحظ هنا هذه BA وهنا BA بلس بنثبت نقطة A وبنحرك الجسم دورانيا فقط حول النقطة B بسرعة أوميجا هذه الأوميجا بسميها أوميجا A B والسرعة V B ريلاتيف تو A هذه هي تساوي أوميجا مضروبة في المسافة A B إذا بدنا نجد مثلا قديش سرعة B نعرف قديش سرعة A بس ما نعرفش قديش سرعة B فشو بنساوي؟ نرسم من نقطة من نقطة ثابتة، النقطة الثابتة هذه افتراضية، هذه النقطة الثابتة بتمثل نقطة على المحيط اللي بتحرك فيه الجسم، فلاحظ أنت في A تتحرك هنا في A حركة أفقية أبسلي فلوسيتي، نقدر نرسمها اتجاها وقيمة، يعني حسب مقدار مقياس الرسم معين، نقدر نرسم هذه، الآن الـ في بي بنعرف بس اتجاهها لانه احنا بنعرف انه ال في بي بتتحرك لاسفل فلاحظ حطينا من نفس نقطه ال يعني الثابت ثبات هذه الاوريجن رسمنا في بي لكن ما بنعرف قديش اتجاه يعني قديش قيمتها الان من حيث انتهينا من عند ال بي اي بنرسم الاتجاه اللي بيمثل في بي ريلاتيف تو اي اللي هو بيكون عمودي على الضلع اي بي مهم جدا انه هذا الاتجاه في بي ريلاتيف تو اي از بيربنديكولار تو اي بي الان بعد ما نرسم هذا بامكاننا نجد قديش القيمه في بي ريلاتيف تو اي باستخدام قانون الكوساين او قانون الساين هذه القيمه مثلا هذا على الساين الزاويه هذه يساوي في بي على ساين الثيتا ويساوي في اي على ساين هذه الزاويه هذا بالنسبة لنا نقدر نتعامل معه فيما بعد خلينا نأخذ هذا هي المادة النظرية خلينا نأخذ سؤال رقمي السؤال هذا أو مثال في عندي الآن هذا الجير هذا الجير هو عبارة عن two gears fixed together يعني عندنا الجير اللي المركز المركز هو A عندنا السمول جير اللي هو نصف قطره 100 ملمتر واللارج جير نصف قطره 150 ملمتر مثبتين مع بعض بيتحركوا حركة دورانية حول محور ثرو uh, A الآن في عنا on the top ملامس للجير الصغير هذا في عنا الريل هذا المسنن بيتحرك حركة أفقية والريل اللي تحت هذا هو ثابت يعني uh, طبعا هذا الجهاز يمكن استخدامه في كثير من ال تطبيقات يمكن نشوف البوابات اللي بتتحرك اوتوماتيكيا بيستخدموا هذا النظام تقريبا طيب شو المعطي معنا بقول لي الان هذا الدبل جير اللي احنا اعطانا بقول لي الاي هاي النقطه اي سرعتها 1.2 متر في الثانيه وهذا طبعا حركه اي بتكون افقيا لانه اي ما بتدور اي مركز الدوران هي ما بتدور فسرعتها سرعة أفقية فقط هذه المعلومة اللي معطي معي فقط الآن شو بقول لي determine the angular velocity of the gear بدنا قديش سرعة الدوران لهذا الجير وبعدين بدنا the velocities of the upper rack R and point D قديش سرعة ال upper rack هذا يعني قديش هذا بتحرك سرعته طبعا هذا بتكون سرعته أفقية قديش سرعته وقديش سرعة D كمان هلا كيف بدنا نتفاعل مع خلينا نشوف الان لاحظ انت بدنا نقطه دائما في مثل هذه الاسئله بدنا نقطه ثابته مشان تمثل المركز والنقطه الثابته لو ظهرنا لو نظرنا الى النقاط اللي معطيه معنا النقطه A مش ثابته تتحرك النقطه B برضه مش ثابته النقطه R ال D مش ثابته نقطة الثبات أو نقطة المركز الدوران هي الحقيقة نقطة C لأنها تقع على الريل اللي هو ثابت هذا الريل الأفقي اللي في الأسفل هو ثابت فالC بنسميها الحقيقة instantaneous center of rotation يعني هي مركز الدوران آنيا ففي هذه الحالة الـ A بتتحرك كأنها بتتحرك حول النقطة C والـ VA هذه بتكون التانجنشال velocity ففي هذه الحالة بنعرف انه الفي اي ريلاتيف تو سي 
لو حطينا الفي اي ريلاتيف تو سي تساوي هير تساوي الفي اي لانه السي ثابت لانه في سي از ايكوال زيرو طيب والفي اي ريلاتيف تو سي تساوي الراديوس يعني اللي هو اي سي مضروبه في الاوميجا اللي هي سرعه الدوران لهذا الجسم اللي هي الاوميجا اللي احنا بدنا اياها فصارت عندي الفي اي تساوي الراديوس مضروبه في الاوميجا قبل ما نحط القيم خلينا ننتبه للاتجاهات في هذه الحالة it's worth to put the x and y axis بهذا الشكل بحيث ننتبه لل positive اتجاه ال positive ننتبه لاتجاه الدوران اتجاه الدوران إذا كان مع عقارب الساعة نعتبره السالب وإذا كان عكس عقارب الساعة نعتبره موجب فصارت ال ال V A يساوي minus R مضروب في أوميجا minus R one يعني اللي هي هذا radius minus V A على R one وال V A معطية معانا one point two meters per second على ال R اللي هي zero point one five فبعطيني هذه الأوميجا كدش الأوميجا كمتها تساوي minus eight radian per second باتجاه ال K طبعا كيف صارت باتجاه ال K لأنها أصلا الحركة حول الز اكسس اذا احنا اعتبرنا هذا الاكس اكسس وهذا الواي اكسس والحركه بتكون حول الاكسس اللي بمر في الاوريجن هذا فبما انها حركه باتجاه عقارب الساعه صارت ماينس 8 كي خلينا الان نشوف كيف بدنا نجد السرعه لبوينت لنقطه بي او نقطه الريت الراك خلينا نشوف احنا هون الان بدني انا النقطة بدي سرعة الراك هذا لكن لاحظ انه ال R وال B هون هما على نفس الجسم اللي هو الراك لانه راك سوليد فسرعة ال R هي سرعة ال B فبهذه الحالة ال V R يساوي V B وال V B بتساوي ال V A بلس اوميجا مضروبة في R B ريلاتيف تو A ممكن ان نقول انه ال VB تساوي VC plus RB relative to C مضروبة في أوميجا نفس الكلام بيعطيني نفس الجواب يعني انت بتاخذ النقاط اللي هي اما النقاط اللي follow each other exactly او اي نقطتين انت بتعرف سرعة نقطة معينة بتنتقل للنقطة اللي بتعرفهاش وبتجد سرعتها بالنسبة للسرعة اللي انت بتعرفها فصارت عندي ال VB مرة ثانية تساوي VA اللي هي هون نعرف قيمتها بلس أوميجا اللي هسا وجدناها تايمز uh, هون كروس برودكت RB relative to A لكن هون لاحظ الأوميجا كل هذا الجمع جمع وحسابات فيكتور كوانتيتيز بدنا ننتبه لهذا طيب احنا بنعرف انه ال VB هي 1.2 متر باتجاه ال I طبعا ال i هي باتجاه ال x وحطيناها باتجاه ال i 1.2 باتجاه ال i بلس الاوميجا هون وجدناها فيما قبل يعني في السابق تساوي ماينس 8 راديان في السكند باتجاه ال k كروس برودكت هذه القيمه اللي هي r b relative to a لاحظ r b relative to a انا بدي اروح على b من a باتجاهي بهذا الشكل باتجاه موجب فهذا هي ال 0.1 باتجاه ال J الآن ننتبه أساس لما نضرب هذه القيم نستخدم حاجة التول تساعدنا على الكروس برودكت اللي هي عبارة عن دائرة بنحط ال I وال J وال K وإذا ضربنا مثلا I كروس برودكت J بيعطيني K وإذا ضربنا مثلا J كروس برودكت إذا باتجاه عقارب الساعة يعني the J كروس برودكت K بيعطيني I وهكذا لكن إذا عكست الاتجاه في الضرب بيعطيني سالب يعني لو حطيت k cross product j بيعطيني سالب i وهكذا هذا ما لوش دخل بالاتجاهات اللي احنا اخذناها بالنسبه للقيم هذا بس مشان عمليه cross product طيب هسه لاحظ الان هذه القيمه 1.2i هذه القيمه اول شيء عندنا ال k cross product j k cross product j بيعطيني minus i لانه بعكس عقارب الساعه فتعطيني ماينس اي، طب انا عندي ماينس برضه هون فصارت عندي بلس، بلس 0.8 متر باتجاه الاي، لاحظ القيمة الأولى 1.2 باتجاه الاي، القيمة الثانية 
0.8 باتجاه ال i والجواب بيكون 2 باتجاه ال r وهذا اللي احنا متوقعينه انه ال r تتجه لليمين طيب هسه خلصنا هذا خلينا نشوف كيف بدنا نجد قديش سعد d نفس الكلام ال v d بتساوي v a بلس اوميجا مضروبه في ال r d a ال r d relative to a sorry ال r d relative to a هي المسافه من a ل d اللي انتبه للاتجاه لاني انا بدي اروح على d من a هذا معناه r d relative to a طبعا هذا ليش مهم لانه بدي احدد الاتجاه مشان اشوف الماينس والبلس فصارت عندي 1.2i ماينس 8 باتجاه ال k مضروبة في ال r ال r d relative to a اللي هي ماينس 0.15 باتجاه ال i لاني بتحركت بهذا الاتجاه فصارت عندي هذه القيمة لكن لاحظ الان ال k مع ال i نضرب ال k مع ال i بيعطيني بلس j طيب اذا كان عندي بلس j وكان عندنا ماينس هنا وعندنا ماينس هنا بيعطيني بلس فالجواب بده يكون بلس 1.2 باتجاه ال j هنا ما بنقدر نجمع القيم لانه شيء باتجاه ال i وشيء باتجاه ال j اذا بدنا نقيم القيمه يعني المحصله باستخدام نظريه بايثاغوراس مشان نجد المحصله لهذا القيم طيب خلينا الان ناخذ سؤال اخر هذا السؤال كثير مشهور من كثرة استخداماته crank AB crank AB has a constant clockwise angular velocity of 200 uh, 2000 rpm هذا ال AB بيتحرك بهذا الشكل وهذه سرعته بال rpm الان for the crank position indicated determine the angular velocity of the connector rod BD بدي اشوف قديش الكونكتر رود هذا شو الانجلو فيلوسيتي لإله لانه بيتحرك برضه حركه دورانيه وحركه انتقاليه نوعا ما جنرال بلين موشن هذا بس بيتحرك حركه دورانيه لكن هذا بده يتحرك لانه بيزيح هنا البستن هذا بده ينتقل لليمين او للشمال فالنقطه هذه جي بدها تتحرك اليمين والشمال وبدها تدور بنفس الشيء فبهذه الحاله بدنا الانجلو فيلوسيتي للكونكتر رود بي دي كمان بدنا الـ velocity of the piston هون عند النقطة P ايش السرعة تبعتها طبعا الحركة هذه بدها تكون حركة انتقالية فقط هلا احنا بنعرف انه آه النقطة دي هون آه اذا عرفنا بنعرف اذا هي موجودة على الـ connecting rod VD وهو solid body فالـ VD بتساوي الـ VB plus VD relative to B يعني انا بدي اجد نقطة هذه بدي اشيل قديش سرعتها بدي اجد السرعة اللي للنقطة اللي خلفها اللي هي في بي اللي انا راح اعرفها بلس الاوميجا اللي هي في دي ريلاتيف تو بي هذا قانون يكاد يكون يعني جنرال لكل الاجسام اللي بتتحرك جنرال بلين موشن لازم نعرفه ونتعود عليه طيب هسه طيب كيف بدي اجد الفي بي أنا بدي أجد لاحظ بدي أجد الفي بي كيف بدي أجد الفي بي؟ أنت الفي بي لو بدنا نجدها بالنسبة لأي الأي ثابتة والفي بي بتكون عبارة عن تانجنشال فيلوسيتي بهذا الشكل تانجنشال فيلوسيتي تساوي الأوميجا مضروبة في الآر لاحظ هاي الفي بي كنا هذا القانون اللي شرحناه قبل شوي قيمة الفي بي بتساوي الأوميجا مضروبة في الآر أي بي أو الأي بي نفسه revolution per minute لازم احوله الى regular per second فبنضربه في 2 pi ونقسمه على 60 بيعطيني هذه القيمه in regular per second للاوميجا لهذا ال AB الان بنجد ال VB تساوي اوميجا AB مضروبه في ال AB which is equal 3 مضروبه في ذا وهذه قيمه uh, سرعه B بالنسبه ل A وهي سرعه ابسولوت لانها ومتعامدي على الـ AB الآن لاحظ بدنا نجد قديش سرعة D إحنا فبدنا الأوميجا وبدنا الـ VB relative to D والـ VB relative to D سوري uh, VD relative to B لازم تكون متعامدي مع الـ BD إذا بدنا إياها متعامدي لابد أن نجي قديش هاي الزاوية هاي الزاوية إيش معطيه معي طب كيف أجد هاي الزاوية؟ uh, هاي الزاوية بنجدها عن طريق الجيومتري لهذا الشكل هذا المثلث معطيه معي القيم هذا القيمة 
طوله هذا الكونكتر رود 8 انشز وهذا طوله 3 انشز وهي زاوية 40 فلو قسمنا uh, هذا على ساين 40 is equal to 3 على ساين الفيتا بيعطيني الفيتا تقريبا يساوي 14 درجة طبعا هذه الزاوية الفيتا هي تساوي هاي الزاوية وتساوي هاي الزاوية هذا العمودي يعني هو خط ال في دي ريلاتيف تو بي راح يكون عمودي على ال في دي يعني راح يكون يعمل تقريبا 14 درجة مع العمودي فهذا مهم جدا مشان نعرفه الآن لاحظ هذا الكونكتنج رود السرعة ال بي اللي هي نفس السرعة اللي وجدناها لل بي بهذا الشكل بيعمل زاوية 50 مع الأفقي هذه الفي دي عليه لاحظ الحركة هذه جنرال بلين موشن الآن ننقل هذه الحركة كنا بنقسمها إلى حركتين بما إنه بنعرف البي يعني بنحرك الجسم كله باتجاه البي زائد بنثبت البي الآن وبنحرك باتجاه ال يعني بنحرك الرد كله حول نقطة بي كنا إحنا بنعرف قديش سرعة بي قيمة واتجاه فإذا بنستخدم مقياس الرسم بنرسم خط من النقطة أو من نقطة الأوريجين نرسم الخط اللي يمثل في بي بحيث إنه يعمل خمسين درجة مع الأفق هذه نعرف بدايتها وبنعرف نهايتها وبنعرف اتجاهها هلا كمان ال في دي لاحظ ال في دي دائما السرعة اللي فيها ون سفكس بتدل إنها أبسلوت يعني ريلاتيف تو ذا أوريجين بال في دي بنرسمه من هذا الاوريجين لانه ابسولوت فاليو بنرسمه بنرسم الخط اللي بيمثله بس ما بنعرف قديش قيمتها بس بنعرف اتجاهها هذا الخط يمكن يستمر بس ما نعرف قيمته هسه من عند هذه النقطة من انتهاء بي بنرسم الخط اللي يمثل ال في دي ريلاتيف تو بي بحيث انه يكون متعامل مع الشكل مع الرود بي دي طبعا احنا كنا متعامل بحيث انه كان هاي الزاوية تساوي تقريبا 14 درجة مئوية فانا برسم الكروس هير هذا وهذه الزاوية هون اللي هي بين هذا الخط وهذا الخط نعملها 14 درجة تقريبا او 13.95 ونرسم الخط هذا على طول امتداده بحيث انه يتقاطع مع ال في دي عند هذه النقطة بعد هذه النقطة التقاطع بتنهي عملية برسم ال velocity diagram طبعا لما ارسم ال velocity diagram هذه القيمة بعرفها الآن بنقسم ال في دي على الساين الزاوية المقابلة يساوي ال في دي بي على الساين ال 50 يساوي ال 628.3 على الساين ال 76 تعطيني قديش قيمة ال في دي اللي هي 43.6 اللي هو المطلب الثاني من الجواب وبعدين نجي ال في دي ريلاتيف تو بي برضه نعمل ضرب تبادلي في هذا الشكل بنجد ال في دي ريلاتيف تو بي فهذه هي قيمتها الان نجي على قديش الاوميجا ل في بي دي طبعا ال الاوميجا بنجدها من العلاقة انه ال في دي ريلاتيف تو بي يساوي الريت اللي طول ال طول الضلع هذا بي دي مضروبة في الاوميجا ال في دي فاحنا وجدنا هذه والال معروفة معنا ثمانية فبنجد قديش الاوميجا بي دي طيب هذا الكونكلوجن بهذا السؤال خلينا ناخذ السؤال الثالث هذا السؤال بكل في عنا هذا الميكانيزم وبكل the position of the bar uh, the in the position shown يعني لما يكون هذا أفقي وهذا عمودي وهذا بيعمل هذه الزاوية in the position shown bar AB has an angle velocity of 4 radian per second هذا البار AB بتحرك بشكل uh, يعني حو عقارب الساعة مع عقارب الساعة بسرعة 4 radian per second clockwise determine the angle of velocity of bars BD and DE طبعا لما يتحرك هذا هذا بده يتحرك انتقاليا وبده يتحرك برضه آه يعني بده يتحرك جنرال بلين موشن لكن هذا بده يتحرك حركة دورانية فقط هو بده قديش الأوميجا للبي دي والأوميجا للدي دي قبل ما نبدأ حطينا هذا السيستم أوف أكسس بحيث أن نعرف شو الموجب الاكس موجب لليمين والواي موجب للاعلى وهذا برضو انت كلوك وايز الدوران بيكون موجب بهذا الشكل يعني شيء كل شيء اخر بيكون معكس ذلك الان 
لو بدنا نجد ال في بي نلاحظ انه انا معطيني قديش الاوميجا ومعطيني قديش الخطوط وهي نقطة ثابتة فالبي بي بتساوي اوميجا اي بي مضروبة في هذا الذراع بما انه الاوميجا بتدور مع عقارب الساعة يعني بتكون سالبة بتصير ماينس 4 كي والار بي ريلاتيف تو اي لاحظ انا لما بدي اضرب آه الاوميجا مع الار بدي انتقل من اي لبي لانه اي ثابتة انا بدي في بي ريلاتيف تو اي فصارت الحركة بهذا الشكل سالب لأنه الأكس موجب على اليمين فصارت سالب 7i فالـ RB relative to A سالب 7i والـ VB تساوي أوميجا AB مضروبة في الـ RBA is equal سالب 4k cross product سالب 7i لاحظ الـ k cross product i k cross product i بيعطيني plus j لكن عندي سالب مع سالب بيعطيني موجب فصارت الـ VB is equal 28 in the direction of J وهذا توقع لأنه أصلا نحن متوقعين أنه هذا السرعة راح تكون متعامدة مع الـ AB وباتجاه موجب الـ J طيب الآن بدنا نجد قديش سرعة D طيب إحنا سرعة D عرفناها نقدر نجد سرعة D لأنه D و D على نفس الـ link برضه آه فالـ VD بتساوي الـ VB اللي احنا وجدناها قبل شوي بلس اوميجا بي دي كروس برودكت ار دي ريلاتيف تو بي لاحظ انا بدي اجد ال في دي ريلاتيف تو بي فبدي ال ار دي ريلاتيف تو بي يعني بدي اتحرك بهذا الشكل مشان اجد ال ار فصارت ال في بي وجدناها قبل 28 جي بلس اوميجا اللي ما بعرفها فبعتبرها موجبه لاني ما بعرفها حطيناها اوميجا بي دي K باتجاه K cross product اللي هي ال R D relative to B is equal minus A J لأنه هسا كنا بنتحرك باتجاه الأسفل minus A J الآن آه هذه القيمة بدنا نعملها cross product ال K cross product J K cross product J بيعطيني minus I ف وعندي minus بصير plus فصارت قيمة ال V D تساوي 28 J plus 8 أوميجا بي دي مضروبة في آي الآن هذه القيمة مش معروفة لأنه بعدي عندي أوميجا بي دي بدي أعرف الـ الـ velocity لدي من إي لأنه دي وإي مرتبطات مع بعض وإي ثابتة فبإمكاني أنا أستخدم نفس الكلام آه في هذا الشكل الـ R دي relative to إي مش هنجد قديش الـ في دي هون الـ RD relative to E يعني أنا بدي أروح على D من E فبدي أتحرك اتجاهين أتحرك اتجاه الـ الـ X وأتحرك اتجاه الـ Y فالاتجاه الـ X هذه المسافة اللي هي تساوي ها تساوي هاي المسافة مع بعض 4 و7 يعني بتكون مسافة minus 11 inches باتجاه الـ I لأني يعني تحركت بالشمال plus هذه المسافة اللي هي 3J لاحظ هذا الـ R عبرنا عنه كفيكتور كوانتيتي الان ال في دي قلنا سيكوال اوميجا دي اي كروس برودكت ار دي اي واللي هي اوميجا دي اي كروس برودكت وهذه هي الار اللي هسه قبل شوي وجدناها الان بدنا نضرب الكي كروس برودكت اي بدك تضرب وحده وحده يعني الكي كروس برودكت اي كي كروس برودكت اي بيعطيني جي وعندي ماينس بتضل هون ماينس 11 اوميجا دي باتجاه الجي وعندنا برضه ال k cross product j ال k cross product j بيعطيني minus i ولذلك صارت عندي minus 3 times omega d باتجاه ال i هذه ال vd اللي انا وجدتها عن طريق ال approach من e وهذه ال vd اللي انا وجدتها عن طريق ال b الان هذول نفسهم يعني ال vd هون وال vd هون متساويات لو آه يعني عملنا equation بحيث انه الجيز بتساوي الجيز يعني هاي قيمة الجيز بتساوي الجيز وقيمة الايز هون هذه بتساوي قيمة الايز هون ففي هذه الحالة بنجد عندنا معادلتين المعادلة الاولى 28J بتساوي minus 11 أوميجا دي J والJ مع الجي بتروح فبصير عندي الان هذه المعادلة أوميجا دي إي بنجدها simply by 28 divided by 11 وصارت عندي minus يعني 
باتجاه الماينس زد الان ناخذ المعادله اوميجا 8 اوميجا بي دي سيكول ماينس 3 اوميجا دي اي وقيمه الاوميجا دي اي هذه من عوضها هون بيطلع عندي امكانيه نجد قديش الاوميجا بي دي سيكول ماينس 3 اوفر 8 اوميجا بي دي ومنعوض قيمتها فبتجد عندي الاوميجا بي دي تزيكول 0.955 uh,